宝贝女儿，你堂堂青城守护千金，不是找个门当户对的，也不至于找个读书也要你供着软饭男结婚呐、啊。爸，我装成没钱没势的蒙城店小妹，陪在云凯身边三年，她都没有嫌弃过我。现在她研究生毕业了，有能力给我幸福的，你就别担心了。嗯、他有屁能力，别以为我不知道。私下让张总监帮他搞定了金钱集团经理的 offer， 反正你们的婚事我不同意。我瞒了他三年，是该给他点补偿吧？还有结婚的事，反正户口本在我身上，反正也没用啊。喂，这边周总，话好说，不然我只能让周五天家里过来了。喂，你说什么？我听不见，啊，听不见。拜拜，云凯跟那些富家子弟不一样，对不对？为了不让他自卑，我领完证再搞。大小姐，老爷命令我们带您回去。这么快？看来老头是铁了心要阻止我。是吧？你怎么来了？老爷。对呀。跑啊！小姐，别跑啊！大小姐，别跑啊！小姐，你别跑啊！哎呦，我的顾总啊，您难道忘了吗？您今天要再结不了婚，还顾老爷子遗嘱，林氏家你可就让林少爷母子手里了，这我能不着急吗？顾氏是我母亲的心血，我不能让尚文英。就是，瞧我尚文英这个小三害死夫人，您也不至于沦落至此。你去准备好资料，去民政局的。顾总，这边随便找人。人呢？老王，站住！他抓我！你这这边！哎呦！谢谢你救我。不客气，下次别再狗进我家工厂。真对不起，我今天是要回未婚夫去领证的，想给他一个惊喜，所以才。妹妹，快弄错。妹妹，妹妹，他不是在加班吗？让你看，他是谁？他是谁？神经病啊！心仪，你怎么在这儿？我辛辛苦苦供你读书，你却转头勾搭上了别的人，还说要跟我结婚，你是想一脚踏两条船？你就是那个盗窃女，还一脚踏两船，就你也配跟我相提并论？既然你看见了，那我也不怕告诉你，沈心仪，这三年来我真的受够了你身上的醋意。真的，一看到你就想吐，你知道吗？你知道吗？林凯已经拿到了沈海集团经理的 offer， 像你这样的下人，给他提鞋都不配，还妄想嫁给他。offer， <笑>那个 offer 是我托人找的关系，你们别高兴的太早了。好你个沈心怡，王五以前还觉得你淳朴善良，没想到你现在为了攀上我，真是什么话都敢说。我的 offer， 可是人家珊珊让他叔叔给我安排的，关我屁事儿！我叔叔可是沈海集团的股东，让云凯进集团一语。过几天，何丽莎十几亿的大单子也会交给云凯去谈，而我是他的女伴。区区一个股东能有那么大的这种话你骗他的，想服务。你凭什么受骗人？就凭我是清纯的首富，沈海集团的大小姐。就凭我是清纯的首，沈海集团的大小姐。这三年来，我是为了怕你自卑，所以才隐瞒了身份。但是你能拿到沈海集团的 offer， 还有利尚的合作，这全都是我暗中让人安排的。<笑>你一个养畜生。居然敢冒充首富千金！我看你是被云凯抛弃，脑子不清醒了吧？别编了，沈心，我们注定不是一个世界的人。我爱你
，谁有谁？刘云凯，这三年里你从来没有爱过我谁。既然你死缠烂打，那我今天就让你死了这条心。珊珊，你愿意嫁给我？我愿意。刘一凯，刘一凯，你混蛋！刘一凯，不要再打草招数。不该上场，下面这种身份下贱的人，根本就不配出现在公司酒店的商场。把你赶出去！还有这只畜生！刘一凯，你敢动干的，我跟你拼命！沈心怡，还说胡话？像你这样身份下贱，永远只会被我踩在脚下，没人救你，更没人敢娶你。谁说他没人娶？谁说他没人娶？你是什么人？难道是沈心怡的聘礼？放肆！怎么跟我们顾总说话呢？顾总？难道他是顾家的小儿子？顾氏集团的接班人？顾氏集团是沈海集团最大的客户，千万。啊，顾总，我是被这个女人激怒了才冒犯了你，您千万别见怪。叫顾总，顾总，这个女人出身地位还蛮有的，您当真要娶？我不娶她，难道娶你一个发走别人感情的小三吗？心怡，从我第一次看到你之后，就对你一见钟情。你愿意嫁给我？可以答应，我绝对不会把你的小姐。刘云凯，你看清楚，今天我就让你知道，是你配不上我。林正权，等一下，以后这商场，他们二人与狗不得容身。顾总，我不要啊，顾总。就算我们顾总不是一个代理总裁，也不是你们林总的妻子。什么？代理总裁？而且这个不孝宠的大儿子，吃瓜了吗？这个爹妈早死没有靠山的妻儿，你看看旁边水溪，你那个贱人，我迟早你们全还回来。按照我们刚才说的，契约一年，每个月给你两万，但你要赔回不接点钱。你帮了我，还给我钱，这不太合适吧？我们现在已经是同居了，虽然只是合约，但我不会违约你。既然我们结婚了，那我和贝贝是不是可以根据你家住啊？啊！老童那边我来先躲躲，万一让他知道我们抓娃跟陌生人闪婚，肯定饶不了我。不，你过来也行，但是他绝对不可以。我对狗过敏。嗯、看来他真的嫁给了那个软饭男。老爷息怒啊！大小姐她就是一时糊涂啊！你那不懂流，派人到集团给我盯紧这个刘云凯。您的意思是，尽量给他工作上的便利。既然都成夫妻了，他过得好，我的宝贝女儿才能过得好啊！是。等等，帮刘云凯拿下利益上的合作。他坐上子公司总经理的位置，但是今年的竞标会，顾氏也会参加。听说他们的总裁顾千寻是在提档，不管是谁，把他踢出局。这不是凤岩的造型店吗？不是要去顾总家里吗？怎么来这儿？啊，夫人，今晚顾总临时决定带您回老宅赴家宴，所以啊，先给您换个形象。来这的人非富即贵。行吗？这个我跟您说，我悄悄跟您说啊
，我们这么懂是重要集团的总裁，他是最有望接任京城首富之位的商界新贵。不要我们这么这样，但以他的身份，怎么可能窝在故事中想？这男人啊，出奇的是无法无天。而且啊，我跟你说，就连今天约的世界顶级的大公司。名副其上大眼睛的，别的别的给我们顾总面子。顾总，嗯，我调查过了，我知道你在顾家不容易，我可以让我爸跟你合作，多给你点项目。不过，是你们还是不要白日做梦。这我熟啊，凤言是我的专属造型师。专属造型师？难道您就是传说中的首富千金？没错，这儿还有我专属的 V V V V I P 造型师呢。行了，别做大话。我呢，不是一个在意身份的人。你再说，我们赶紧上去吧。啊！哟，大小姐，什么风把您吹来了？什么大小姐？这是我顾总。顾总，我就是首富家的大小姐。什么情况？大小姐那个装扮，那个眼神，莫非是……我懂了，是让我保密。孙岩老师，嗯、呃，您叫我们夫人大小姐，是首富家那个大小姐吗？对啊，我就是。不好意思，顾夫人天生丽质，和我一位朋友啊长得很像，刚才呀、啊、是我认错了。不过顾总，您放心，待会儿我一定让夫人焕然一新。说好的默契呢？你明白，我一定对你们好。你先跟凤岩老师上去，我还有个会，晚点过来接你。你们去忙吧，不用管我。走走走，赶紧走走走走走。哎呀，哎，大小姐，我有些急事要处理。您先去你的 V V V I P 室，珠宝啊，我都已经放进新的保险柜里面了。那好，那我先挑好礼服，看看首饰，然后等你。好。喂喂，你个叫花子，啊，我哪走呢？对，就是你，赶紧出去，我们大小姐一会儿就要来了，不要脏了我们大小姐的眼。我就是大小姐，全身上下加起来都不超过一百块。闻着一股的土味根本不像有钱人。那有钱人是什么样的？像他那样。我叔叔可是沈海集团的股东，而你是他的女伴，全身上下都是名牌限量版，她才是我的大小姐。真是冤家路窄！别以为你嫁了个便宜老公就敢在凤岩工作室了。顾千寻有名无实，顾氏也绝不会给他。趁早死了你潘高志的心吧！我来这里跟任何人都没有关系，这里放着我的私人礼服，爱来就来，你管不着。还私人礼服？啊？沈心怡，你吹牛还真是不打草稿啊！顾千寻一个月的工资也就勉强让你做一次普通造型吧。那你呢？我又不靠男人，刘云凯能有几个钱让你来这里消费？云凯离了你之后平步青云，别忘了，过几天我还要陪他去参加力尚集团的竞标会，等拿下这次合作，他就能成为沈海集团子公司的总经理了。怎么回事？我不是让张总经理取消掉我吗？后悔了吧？后悔也来不及啦！只要不是瞎子，就都会选我，而不是你。欢迎大小姐莅临本店，很好，我会让老板加你工资的。你看清楚了，我才是你要招待的大小姐。也不看看自己那副穷酸样，把你卖了都抵不上大小姐这件衣服的零头，还敢来这碰瓷？那还不要人把他赶出去？这种人站在这里，我觉得空气呀、啊、都被污染了。是是，大小姐您放心，这就叫保安。来人，喂，慢着。夫人说了，他把我的珠宝都放进了新的包。要想知道谁才是真正大小姐，看谁能够打开保险柜不就行了吗？
开吧，蓝小姐。沈心怡，你敢提出这种要求，我看你是不知道死都怎么写。幸好我提前给表姐娜记下了保险柜的密码。少废话，只要你能打开保险柜，我就认可你是真的。那今天我就让你开瞎眼、嗯。这输密码的地方呢？你在找什么？这还要问？当然是找密码的按键。笑什么笑？乡巴佬，瞅你那没见过世面的样子，恐怕你这辈子都不可能接触到保险柜这么高级的东西吧？大小姐，上星期我们刚换了新保险柜，只支持指纹解锁。我当然知道，只不过我最近太忙，我忘了。也对，大小姐您日理万机，这点小事不记得很正常。那你倒是开啊！别告诉我，你忘了自己录的是哪根手指？有病！我的事还轮得到你来管？这录入的又不是我的指，怎么可能开得了？大小姐，既然这穷鬼不肯作罢，那我们赶紧把保险柜开了，让他死心。大小姐，您先请。谢谢您。您的输入有误，请重新输入。死穷鬼！有什么好嘚瑟的？大小姐不过是放错手指而已，没关系。五十手，慢慢使。您的输入有误，您的输入有误，您的输入有误。真是该死了！您的输入有误。最后一次了。大小姐做事也是你能推的吗？大小姐，你赶紧把保险柜开了，好让他滚蛋。我想起来了，集团那边还等着我开会呢。我先走了，改日再来。我们下去了，想走？你难道根本不是沈父亲的？来都来了，那今天我觉得你是个什么人？系统故障无法开锁，怎么会这样？好啊，沈心怡，你不仅冒充我，还耍弄我半天，我看你是不是要活了？识相的自己滚，要逼我们动粗。系统故障开不了锁，不代表我不是真的大小姐，更不代表你是。你冥顽不灵，好、啊，哎，太好了，表姐来了。发生什么事？张主管，这个穷鬼冒充大小姐，还要开保险柜。我看他就是来偷东西的，你都看清楚了，明明他才是冒充的那个。我能证明，他就是首富千金。什么？你都是一伙是吧？我听不懂你在说什么，小姐。来人，松口！还有你，你说你别给我什么阿猫阿狗啊，都给我放进来！沈心怡，假的就是假，永远也成不了真。我。才是大小姐，在这里，我想怎样又怎样。凤阳，快找过来找，还饶不了你们的。对，我们老板的大名也是你这种蝼蚁能够知会的。你呀，给我把他嘴堵上，免得他在这给我胡说八道。放开，这可是你自己说。喂。老板，谁给你们的狗胆，敢对大小姐下手？什么？她真的是大小姐？她不是，难道你是啊？蠢货！可是，张主管明明是她才是大小姐。老板，老板，对不起。是我有眼无珠，我我冒犯了大小姐，我该死，我该死！死倒是不必，好啊，把他们两个赶出工作室，放出消息，以后每个造型店敢用他们，就是个我凤言，过不去。放开我，老板，你听我解释，你你你听我解释，我错了，我错了，大小姐，饶了我，老板。至于你，你先怎么样？冒充首富千金进入 V V V I P 室，还摔碎了路易斯皇室送过来价值五百万的白银花瓶。
，一宝，这算不算犯罪啊？一个拼夕夕五块钱的花瓶，说是五百万，大小姐不愧是首富千金，真会做买卖。哎呀，开了韦小姐，下半辈子你的监狱里度过喽。<笑>我就大发慈悲，让凤莲在工作室给你找个活儿，你摘喽。好，好，我们本书什么都愿意干。好啊，带走，让他当洗头小妹抵债。大小姐，我们开始做造型吧。I'm on the next. 凤老板的腿型真是如入虚寒啊！这造型之后，看着两人是啊，眼目无语，看着不如。我这两百万免费，没白收。哇，你好看啊！哇，好美呀！对，搭配全发呀，就更完美了。老板，夫人，顾总回来了。我去找他。沈希怡，你究竟哪里比得上我？不就是会投胎吗？喂，云凯，沈希怡今天真的是首富千金，我打算要当五百万的花瓶，现在被压在凤眼店里当洗头妹抵债。什么首富千金？你别听他吹，凤言是他的老朋友，他经常去店里转的。你说的那个花瓶，八成是他在拼夕夕上花五块钱买的，送给凤言的开业礼物，还摔碎了路易斯皇室送过来价值五百万的白玉花瓶。沈心怡，你这个耍我，我一定要让你付出代价。哎，那个新来的，钥匙拿过来没有啊？我没有。来了。这么大一个房子，难道说他真的住进来了？这位先生，我注意你很久了，不知道可否赏脸共进晚餐呀？抱歉，我已经结婚了，除了我夫人之外，我不会跟其他女人约会。没想到我这闪婚的老公还挺有原则，确定不要和我约会吗？顾先生，这是。嗯，顾夫人，到时间弄好我干了。嗯，好，我还有一会儿，你要是无聊的话，就在休息室等我。好。顾夫人已经好了，帮你猜一下。好。啊，顾夫人，您您的头发。呀、啊，这就是我们顾老板的水平啊，头发都上交了。还敢号称首富千金英雄造型师，就是个水货！我要退钱！我要发的视频，告诉大家，这是个黑店。哎，这个招，哈哈哈哈哈！发的视频果然是开黑店的。住手！住手！别拍了。顾总，无论你怎么藏，你夫人。终究是个上不了台面的丑小鸭。那也是你这个小三子。我告诉你，在我眼里，我夫人是这个世界上最美丽的。这个帅哥都烧成这个样子了，您就别说土味情话了吧。这位韦珊珊洗头小妹，你拍是对顶级造型师的能力有什么误解？这种小东西啊，我分分钟搞定。顾夫人，您放心，我一定美得让您亮瞎某些人的狗眼。哼<笑>，我拭目以待。去查一下监控，这件事情肯定有蹊跷。好了，夫人，您看看吧，简直就像天仙一样啊！凤老板没有失手，我看呢、啊，可能就是有人嫉妒顾夫人比她长得漂亮。你，你别说，顾夫人和首富千金竟然长得还一匹配相似呢。没错，我就是首富千金。
沈心怡，你这个冒牌货，你别装了！你凭什么说我是冒牌？云凯都已经告诉我了，你这样子和风言是好友，就冒充首富千金，还拿个破花瓶想掳我的钱？大家看，这个。是他买花瓶的付款记录，价值五块钱。试问有哪家首富千金会买这种地摊货送人？得，又在这糊弄。我还真是平心静气五块钱的花瓶，差点就被骗了。竟敢冒充首富千金，真是不知死活。你要是现在向我磕头认错，我可以不把这件事情上报给沈海清，否则你就等着被逐出京城吧。你什么身？让我夫人给你下去。顾千寻。我叫你一声顾总，是我有教养。他能给我磕头，那是他上辈子修来的福气。你一个干尽脏事的小三，妈，觉得别人高人一等？你少污蔑我！皇上，给他看看。天哪，这个人怎么这么帅？大小姐，看来我的店也容不下你。来人，把他扔出去！刘云凯的单子是我亲自递我既然有本事给出去，就有本事收回来。带走。老实点，不然在青城没人保得住。现在要开始，跟你走吧。小心不放狗蛋出来！是我，是我。就算我是你后妈，但是作为顾家的女主人，我绝不准这种不三不四的女人进我顾家的门。如果我偏要把她带进去，那就别怪我不客气了。来人，放狗！顾先生，没事吧？小可爱，人姐姐来陪你玩。好了，别怕，我保护你啊。谁说我害怕？我我过敏。嗯，知道知道。去，找他。混蛋更气，滚出顾家！千寻，你为了继承家业，你找了一个身份低贱的女人闪婚。这门亲事，我不同意。马上离婚。千寻已经是我的妻子，我们绝不会分开，更不允许有人针对你。我和顾千寻诚实了解，你这么待我，冲你这个表现，我决定帮你吧。你们再敢为难千寻的话，就是跟我作对。你们顾家的实力也不过如此嘛，还敢笑话我？你一个四口畜生的，也配对我顾家品头论足？有什么资格？这些就是送给顾老夫人的礼物吧？怎么，你也想要？也难怪，这是你几辈子都挣不到的东西。你要是离开顾家，我兴许能赏你一顿。<笑>一堆垃圾，还敢拿出来丢人现眼？你你竟敢砸我们所有的礼物！你知道这一件多少钱吗？一件。把人都算上，不然数额太小，我还不好出账呢。来人，把他给我拿下！我可是个动手。顾老夫人到。这是谁干的好事？就是千寻带回来的那个女人，好你个黄毛丫头，你敢在我眼皮底下闹事！来人，把她给我按住，跪着是砸子上。奶奶，这件事情不怪心，她也是替我出头，你要罚就罚我。罚什么罚？这个东西不值钱。一个养畜生的，竟敢说我们送的礼物不值钱？这堆垃圾加起来也不过五百万，你们顾家就算再怎么穷，也不至于拿这些便宜货来孝敬老人吧？哼。你真以为你是逃过千金了？你呢？你又拿了什么？我随随便便拿出一件东西，也比这件东西还强上百倍千倍
那你就拿来，我们见识一下呀！意大利格赞女王的祖母绿王冠，还有三分钟就到。什么？拍出天价两亿美元的意大利皇冠？据说他女王的手都是黑灯，拍下什么黑？他怎么可能会有？就是，这几个老东西眼睛独大的，你拿飞机上东西可混得不过去啊！我没骗你，那王冠真是我爸送的。还两分钟。要是没看到王冠。你就等着扯两张嘴巴，趁我看，他就是忽悠我们，得让他跪一下。嗯呢，是不是我老太婆说话不作用了？我看谁敢动？我看到了，是真是假？你看给你。老夫人好，这是送给您的玛丽何塞皇冠，祝您啊，岁岁长青，年年康宁。哇塞！和信用上一模一样的何塞王冠呐、啊！这个雪，就算不是手握千金，也是背景戒指的。大哥，哎，咱们还跟他走吗？今晚起，他这个全国都麻烦。奶奶，我跟心意已经结婚，既然大家都不反对的话，那就请奶奶做主，履行爷爷的叮嘱，将顾家家业交给他。慢着，顾家家业传不得，妈。千寻能力尚浅，若不传给他，毫无建树。那么我作为股东，我可不能保证江南集团还信不信顾了。奶奶，见千寻不能服众，那就给他证明的机会。立上金标会，被视为国际时尚的风尚标，各大集团抢破了头。要是顾氏能够中标，那就业务不愁，在时尚界一夜而红。千寻，你要是能够拿下这个合作，就由你继承家业。看来这顾千寻在顾家过得比我想象中的艰难。就凭他要胜过沈海集团拿下令上的订单，恐怕不容易。怎么样了？那个尚文英胁迫奶奶，如果他把顾家家业交给我的话，他就把。手里所有的股份都出售出去，这样谁都没好手。居然使这种阴招，那你接下来打算怎么办？看来李帝要集团的名义秘密收购顾氏股份的事情要抓紧，而且还不能让顾家知道我就是帝要的。首先要赢得跟立尚的合作。这是你发现，包在我身上。又来了。我跟你说，哎，大狗你怕了，这么屌的小可爱你也怕？我看你过敏是假。谁说我怕？我就是刚才被吓了一跳啊！怕过也没关系啊，我可以保护你。谁要一个女人保护我？想不到这顾千寻又这么可爱。立尚的合作，居然我来帮你办。文强，这次立尚金标会的项目，一定要给我老公啊！没问题，大小姐，沈董已经交代过了，我已经安排好了。难道老头知道我嫁给顾千寻了？我得找周云问清楚。周云，你到令上金标会的现场来找我。大小姐，大小姐，哎，大小姐，您这是要去参加令上的金标会吗？能不能带上我一起吗？好啊，先去晚点会过去，自己开车，快带我的车吗？大小姐的车不是天联版的宾利，就是 Rolls Royce， 坐他的车去啊，倍儿有面子。好啊。领养代替购买，将生命不再流浪。开车吧。走啊！领养代替购买，将生命不再流浪。到了。嗯。哎，请出示三维证。我没有，我不像了。哎。没有参会证，那就赶紧走。今天金标会可是有大人物要来，你们这种开出生车的穷鬼，进去只会碍眼。哎，赶紧走！你知道他谁吗？竟敢对他不敬！不管是谁，没有参会证，一律不准入内。他就是你们集团今天请的大人物，京城首富的千金。首富的千金。<笑>
哪有是首富的千金啊？我就是他爹，沈振东。你敢直言不逊冒犯我爹？信不信我要纹身开了你？你是我们总经理，原来他真是蠢货，一个名字而已，谁不会打听啊？赶紧给我滚，不然别怪我不客气。这是要对谁不客气啊？这是要对谁不客气啊？哟，这不是冒牌千金吗？今天是来看你老公怎么一败涂地的吧？哎，刘经理，哎，你瞧我这德行，来，马上就要改口叫刘总了。来来来，里面请。不好意思啊，我今天话改茶不正。哎，您哪需要这个玩意儿啊？为什么他们不需要参观证，我们需要？刘兵刘总是上头交代下来要我们接待好的贵宾，哪像你们这两个穷酸玩意？就是他。上次的造型店，就是他都嫌弃你这个贱人，联手坑我。可能你呀、啊、是不长记性，竟然敢骂大小姐。凤言，你敢欺负我的女人，我给你点面子，叫你一声大师，真以为自己很了不起是吗？那你，也不过就是一个集团的小小经理，能够相提并论吗？你真以为我今天只是来参加竞标的吗？错，等我拿下了立尚的项目，我不仅仅是。我还能加入必要的精英会，见到你是必要的总裁。你觉得我有没有资格教训你？必要的总裁，就是那连续三年登上福布斯财富排行榜前五十名，连沈首富都认可的接班人。刘云鹏，你这么有信心，请问你？当然，沈海集团要打败一个小小的故事，绰绰有谁打败谁还不一定呢。你。哎，云凯，别跟他们废话了，我们快进去吧。哎，刘经理，来来来，里面请，里面请，这里交给我们处理就好了。既然你们不走是吧？那就别怪我们不客气了。来，给我打，住手！给我打，住手！住手！文总，这个女人冒充首富千金，混进金表会，竟敢对大小姐动粗！你们嫌命长吗？什么？他真的是首富千金？那他为什么开这种破车啊？大小姐饶命！我错了，我错了，你们被开除了，赶紧滚！大姐姐，都是我教导无方，让您受惊了。拍卖会要开始了，走吧。大小姐，我先去处理一下工作。嗯。大小姐啊，不是我说，因为你们沈海集团这作品一言难尽呐、啊。哎呀，没想到啊，还是让你给混进来了。怎么，你一个养畜生的，你要学人家评论时装设计了？垃圾做的东西，我看一眼，多显眼睛的。你这种浑身穷酸味的土包子，你懂个屁呀、啊、你！是，我就算再不懂时尚，也比你们这一群蠢货好。自以为自己很懂事。嗯结果做出来的东西，果然不知者无畏啊！你闭嘴！给我闭嘴！你来了，没事吧？放心，他们可没本事欺负我。刘经理这么生气，是不是被我夫人说中了，恼羞成怒？顾千寻，管好你这个夫人，别让她出来丢人现眼啊！我听着，是你在乱吠。你<笑> ，Sorry， 我去那边看看。对不起，我来晚了，让你受委屈。笑死我了！沈心怡一个整日与素生打交道的下贱女人，也就只有你看得上她了。而且。还是我们要多亏你有眼无心，我才能娶到这么好的女你，我警告你，你们再敢伤害秦云的，我保证让你的星辰消失。林海，你听到了吗？顾家那个不受宠的废物，居然要让我们消失，好怕怕呀！哎呀，我还怕是大话说惯了。不知道的，他以为他是必要集团，就是，可惜呀，待会儿
，中标名单就要公布了，你马上就能把他们彻底踩在脚下了。谁踩谁还不一定呢。下面我宣布，本次立上竞标会中标方式。本次立上竞标会中标方式：沈海集团。看吧，我早就说了，立上合作，非我。恭喜你啊，刘总！真羡慕啊！听说这次的合作案的最终合作方是地药集团，那个全球五十强的地药集团，他们董裁是个商业奇才，他神秘的很，没人见过他的真面目。据说拿下这次合作就能加入地药集团的精英会，见到地药总裁本人了。这么说来，刘云凯是走了狗屎运啊！能见上地药的总裁，这得多大的福气啊！这个结果我反对，大家有目共睹。沈海集团的作品缺乏创新，用料传统，根本比不上公式集团。凭什么能在竞标会当中胜出？又怎么和说好的不一样？急了吧，沈经理？我看是嫉妒我拿下了立上的合作，上成为总标的。跟必要的，而你却只欺负几个废物。事情还没到最后，我劝你别这么早下手，否则会死的很惨。该死的是你们，明明没有实力，还要打肿脸充胖子和沈海集团。现在好，丢脸丢到家了。这里面一定有猫腻。你，不是他，过来。不是让你晚上没有老公了。李老，不是刘云凯吗？嗯，沈董特意吩咐的，招呼的呀。你说什么？怎么，沈心怡，被中标结果不服气，还要找文总申诉啊？凭什么，沈心怡？沈海集团比故事集团优越的事实，永远也改变不了。这不是事实。今天来到竞标会的，都是时尚界数一数二的人。想必大家也看到了故事的作品，无论是从配色、面料还是款式上面，都要远远的优于沈海集团。在顾总的带领下，今年故事集团的服装确实做得很用心。平心而论，中标的应该是故事。没想到在这种压力下，他还能选择和我现在一起。这样的竞标结果，让我不得不怀疑，有人在暗箱操作，有失公允。你胡说！顾总说的有道理。设计烂成这样都能中标，不内定就有鬼、啊。难怪刘云凯那么多对手，那还搞什么竞标啊？你就是对中标结果不满，才在这里抹黑我。云凯，别跟他们废话了，直接轰出去，免得耽误我们庆功宴。哦，慢着，既然评审结果有异，我提议重新评审。算什么东西啊？张口就要重新评审，就算是要重新评审，那也得是我沈海清。跟地上集都同意才行。我就是沈海集团的大小姐，我同意重新评审。我同意重新评审。沈心怡，你把你这手不清的身份给害死了，居然还敢提沈海集团！大家别被他骗了，这个女人撒谎成性已经不止一次冒充大小姐了。这顾夫人不仅出身低贱，还爱招摇撞骗，这顾总啊真是倒大霉。输了竞标会，还背上了招摇撞骗的名声，顾家在京城是抬不起头喽。再这样下去，京城你待不住。我说过会保护你的，你放心。我说的每一句话都是真的，我就是沈振东的女儿，不信你问问他。如果我承认那大小姐的身份，那就得重新评审，中标的肯定是顾氏，这还怎么跟沈总交代呀？算了，我承诺。林、啊、江。沈心怡，连文总都懒得搭理你了。我要是你呀、啊，就带着你那废物老公，假日一般离开这儿啦，省得丢人现眼。大家说是吧？快滚吧，顾家丢不起这个人。就是，赶紧滚吧，别在这里丢人现眼了。要是得了沈海集团，小心赔上整个顾家。听到了吗，沈心怡？没背景，不说，就算加上他不谦虚，这个建立渊源注定。来人，他们两个，住手！不行，我不能再袖手旁观，一定要护住。住手！谁说他没有靠山？我地药集团的总裁，就是他最大的靠山。你知道地药集团总裁是什么人吗？京城商界的神话
，又把我告了这外人，怎么能包住他？看来岳父大人还挺有眼光。你这个顾家的废物，居然敢说自己是帝耀集团的总裁！顾千寻，你想刷存在感，你别个接地气的吧？你这个样子，估计连帝耀集团的保安都应聘不上吧？<笑>不怕，我来给你兜底。怎么可以证明他确实是帝耀集团的总裁，之前还拜见过我爸。哦，对了对了，我差点忘了，还有你这个大小姐，大家来说说看，你是一个冒充帝耀集团的总裁，这说自己是首富千金，他们俩是不是很配？真没想到啊，这顾家不出人才，闹出奇葩呢，而且一出。就是一对儿，顾<笑>总，这赢不了庙没什么大不了的，明年再来就是了，何必学你夫人吹这牛？得罪了帝耀总裁，那整个倾城都得完啊！好啊，我看咱们谁先完蛋？你怎么抢我台词啊？保安，给我把他们俩送去。你要谁搞？顾总，谁这么大口气？敢动我家大小姐？谁这么大口气？我家大小姐，天啊，居然是周爷！他可是在神手府的全军华少联盟里连任了三年的秘书长啊！一个立刻的精兵竟然能出动周爷，帝少集团不简单啊！不愧是帝奥集团精英会的成员。周爷，又想冒充我们大小姐？到底谁是姑爷啊？我跟他一点关系都没有。这就是我老公，敢在周爷面前秀恩爱？来人！打断他的狗腿，该打断你的狗腿。周、啊、爷，周爷，你是不是搞错了？你是不是在见他？来人，把两个不知死活的东西给我丢出去！放开我！我是你的总经理，就算你是少数身边的红人，你也不能这么对我。哼、嗯！急了我们家大小姐。离了我们家大小姐，你连屁都不去。什么？是这意思？大是大小姐。那我们这些天啊，完了，真完了呀！我真是大喜。是我来迟，请大小姐恕罪。我马上把这两个人赶出青城。慢着，竞标会涉嫌暗箱操纵，我代表神海集团申请二。<咳>阮总经理，我们大小姐的话听到了吗？到了，没问题，大小姐一定给你一个满意的答复。本次立上竞标会重新评审，参与竞标的公司需要提交新的设计方案，不得弄虚作假。参加一次竞标会，怎么可能会准备两套方案、啊？真是闻所未闻，哪里会有人做这么万全的准备？看来这次竞标会是没有赢家。谁说没有赢家？谁说没有赢家？我们顾氏刚好准备了第二轮，请文总秉公评审。经过重新的评审，神海集团未提交方案，视为弃权。顾氏集团方案创新，设计前卫，是本次的中标方。把这两个蠢东西给我扔出去！等等，星爷，我知道你伤害过他，你拿救我了，对不对？是他，如果不是他勾引我，我们早就结婚了。星爷，你还有,有,有理不说。想当初我是真心对你，我不仅供你读书，还给你找关系，拿 offer 递合同，才有了你今天的位置。你把这些东西当做狗屎一样的对待，拿 offer 跟合作。不是你叔叔给我找的吗？我是话，我的奥法跟合作，不是你叔叔给我找的吗？说实话，我是我叔叔就是神海集团一个看门的，哪能给你 offer 啊？妈、嗯啊，你还骗我，我杀了你！不、嗯、要、啊啊啊啊！大小姐，大小姐，是他。是他自己假冒手不见金，让我来刁难你的。你给我一百个胆子，我也不敢。大小
去，饶了我吧。他毁了吧？但是我告诉你，晚了。周云，把刘云口出去。集团有合作的公司，一律不得再用这段。我要有大小姐，我跟他没有任何关系，饶了我吧，大小姐！你个贱人，我杀了你！可不要搞，不能这样说的。带走，带走，带走，带走！放开我！放开我！放开我！我告诉你，放开我！我们店长出差了，他是我们照顾贝贝。你把贝贝放家门口了，我得赶紧回去。哎，那个我想起来了，我还要加班，我先走了啊。哎哎，你们陪我去接贝贝吧。胆小鬼。周云帮你，你还会回这个家吗？被刘云凯那个渣男骗了不说，居然还学人家闪婚，你想气死我呀？都是怕你怪我，所以不敢告诉你。哎呦，我的宝贝女儿啊，我想到东东去了，怎么能受这么多的委屈？我爸，我都过去了，我已经没事了。我现在可是火眼金睛，还火眼金睛，那个姓顾的。是一个木流家族的，还不受宠的。行了，你暴露身份的事，我让周云去报通告了，说你不是沈海集团的大小姐，一切只是误会。误会什么呀，爸？难道我真的不是你亲生女儿？哎呀，宝贝女儿，我这不是怕你守护千金的名号一挂出去，又来什么张云凯、李云凯吗？哼，爸，我知道你对我最好了，我有什么都听你的。嗯，那这个顾千寻离婚，老爸给你找最佳夫婿。嗯、离婚是不可能的，包办婚姻你要不得。我先走了，贝贝还等我呢。哎哎，这个臭丫头说话不算数，还说听我的。定要集团的总裁来这儿，不会是要跟我做邻居吧？深海集团出目告澄清沈心怡不是沈顾千寻，幸好此处没追求。不然，还得动用地药集团总裁的身份才能过。你怎么在这儿？你怎么在这儿？这是可是首富的居住区，你在这干嘛？这是我家，从小就住这儿，有什么好奇怪的？哎，心怡，西西，你怎么在这儿？你也是来这里帮人照顾狗赚外快的吗？深海集团不是发公告澄清了吗？还装？不是，我哎，我我不跟你说了，我得赶紧忙完这一单了。你不是说你要加班吗？我我就在这里加班，在这里。丈夫暴露身份是逼不得已，现在我还是不能让知道我这是必要的事，否则走漏了风声，影响顾氏股份收购权。你说客户住在这里吗？顾总，哎，顾总，上次您看的那套别墅，这您还挺满意的，你要不再上去看看，顺便把合同签。合同？什么合同？难不成你是？他可是我们公司的金主啊！啊，我们今天有个项目要办理，是吧？啊，对对对。呃、啊，他可是我们公司的金主，我们今天有个项目要到别处去，是吧？啊，对对对，顾总说的没错，他们顾氏等着我们给项目呢。没想到顾千寻为了顾氏这么兢兢业业，前脚刚参加完立上的经营会议，后脚就要开始眼色看新的项目。你放心，顾氏的项目你随便给，以后啊，我首付大小，叫你们。一定一定！哎，现在签合同，立马给下了。不管顾总玩到哪里，先把别墅的合同签了。啊，那这边请。哎呀，那就这下顾总啊，合同愉快，好好干。感谢给。喂，哎，周管家，大小姐什么时候跟地药集团的总裁那么熟啊？嗯，我知道了。嗯，我知道了。老爷，当听小区的客户经理说，小姐和地药集团总裁关系不错。地药集团的总裁，哎，宝贝终于开窍了，这可是蓝筹股啊！赶紧以我的名义
举办一场拍卖会，邀请迪奥集团的总裁来参加，让他借机和宝贝相亲。是，老爷。<笑>哎，我刚刚又帮你看一下，他来问我要出马。你想要什么？像我这种身份嘛，他一般都看不上。你自己好好想想吧。都成亲了，你不是首富千金，还在这说？算了，谁叫我是你老公，跪着要求下去。喂，顾总。这沈首富今晚要举办慈善拍卖会，特意邀请您前去参加。我看想让您和大小姐相亲。我都已经结婚了，还怎么相亲？知道了。喂，大小姐。老爷今天晚上举办了一场拍卖会，想让你和帝耀集团的总裁见面。不就是相亲吗？还说了这么多年头。老爷还说了，如果您不去，就让顾家和顾氏集团永远相亲。什么？你知道沈首富今晚举办的慈善拍卖会吗？你想去啊？居然我都结婚了，不如大大方方带着我的孩子，去跟定耀集团的总裁说清楚，上臭老头彻底死这条心。对，但你是真是在说。既然他都这样爱上，那我去拍卖会给他挑挑礼物也不错。好啊。哟，这不是倾城冒牌货 CP 吗？怎么还敢来参加今晚首富举办的拍卖会？这是我爸举办的拍卖会，我为什么不来？沈静怡，沈海集团已经发通告了，说你就是个假货，你还敢来这里打架？你就不怕被赶出去吗？发公告只是为了避免像你这样的苍蝇进去，是我爸为了保护我。还死丫头！告诉你吧，今晚的拍卖会不仅海洋之心项链是怎么回事？了解传闻，沈千军跟帝奥集团的人都不行，到时候我看你们两个人死。白凯，看来你上次被征询到海洋贵族，一点记性都没长，还在这里说疯话。我不介意再收拾你一次。你知道我现在的靠山是什么？这可对我不是。离了我，还有谁愿意给你这种吸血鬼当靠山？我说出来怕吓死你。我现在。可是首富千金身边的大活人，刘云凯，你还是这么蠢，被女人耍团团转，臭呀，畜生，说什么？电话动手，我让大小姐封杀你们两个，谁封杀谁还不一定呢，谁这么大胆？问我,我的人呀，这位。就是倾城首富千金，是你家的鼻祖大头，沈依依。你是沈家的人，那我怎么没见过你？还说自己是沈首富的女儿？你算什么东西？也敢对我指指点点？啊，我知道了，你该不会是我沈家哪个旁支的私生女吧？<笑>你这么清楚，难不成你是那个私生？不能让他再抽下去。之前就假冒过首富千金，现在还触怒了裴哥，沈海集团不会放过他。是这个人嘴贱，冒犯我太太。我刚才叫你，有什么事情冲我来？明明就是他。算了，本小姐今天心情好，就不跟你计较了。我们走。没想到沈首富的千金，竟然是这种跟刘云凯这样的败类混在一起。还是我们心仪善良。现在这是什么妖艳贱货，都敢冒充首富千金了？怪我没让我。装的还挺像，还亏你形象。你说什么？啊、哦，我是说呀、啊，别生气。一会儿宴会啊，你看上什么东西，我都给你拍上。就算是天上的月亮，我都摘下来给你。但是你有钱。你有钱吗？今天出门没看黄历，又看到你们两个扫把星。顾少，这就是你哥哥那个只喜欢伺候畜生的穷鬼老婆。果然是什么锅配什么盖呀，长得呢倒是还不错，就是这气质嘛。哎呦，是有股下等人的酸臭味呀！顾少，我弄死你！我对这种酸臭味的女人没有兴趣
，我只是想让你不高兴。哪里来十几次？沈心怡，我警告你不要乱说话。今晚的拍卖会，除了首富千金，另外一位大人物正是我们顾二少。你要敢诋毁我们顾二少，分分钟让你见不到明天的太阳。难道他就是帝耀集团的那个神秘存在？这种货色也敢让我来相亲？老头就不担心我以后把他引进来？放心，顾千雪，无论你今天晚上想要拍什么，我都不会让你得逞。欢迎来到神海集团拍卖会现场，请大家入座，拍卖会马上开始。现在拍卖的是宋代名词“宋关宗”御用的马子雅称“月别”，起拍价为一百万。两百万？要是两百万买得起火，干好戏吧。三百万。顾二少，滚开！别拦着我膈应。三百五十万，果然是。抠抠搜搜的家政，五百万，五百万第一次，五百万第二次，五百万第三次，成交！恭喜顾万琴先生拍得宋代月别珍宝一件。顾先生，还摘月亮？呸！我刚刚拍到了什么宝贝啊？是个夜壶。什么？先学你这个中国，这第二集团的总裁怎么脑子这么调皮呀？都比不上顾千寻乱混混。下面即将开拍的是今晚最受瞩目的拍品——英国伊丽莎白女王的海洋之心项链，起拍价一千万元。你想要海洋之心吗？我不会让你得逞的。英国伊丽莎白女王的海洋之心项链，起拍价一千万元。两千万。你要来个两千万？嗯、顾千寻那狗娘养的，一下子抬到了两千万，我还怎么拍？顾二少，人家喜欢那个海洋之心，拍下来送给人家好不好嘛？这有什么难的？那就看吧。两千五百万。别跟了，你有多少家庭我也不知道。放心，他要多少钱，我最清楚，他都过了。五千万，五千万。这货难道对钱没概念？也没事，本小姐我有的是钱，大不了我等着。天哪，有没有比五千万还高的？再加呀！五千万第一次，两千五百万已经是我的极限。顾千寻一个帮顾氏打工的，哪来的第二次？这条项链不值这么多钱，我才没有顾千寻这么傻。不拍了。五千万第三次，恭喜顾千寻先生拍得海洋之心项链一件。慢着，这条海洋之心我看中，让给我吧。凭什么？凭什么？凭我是沈家的首富千金，这拍卖会呀、啊，都是我爸举办。顾先生，大小姐让你把海洋之心让给她是看得起你，要是我什么让不让的，直接就送了。这条项链是我拍下送给我老婆，你写的。做梦！沈心怡什么身份？大小姐又是什么身份？一个天一个地，你居然为了一个低贱的女人得罪我们高贵的大小姐，顾天雪，你脑子是不是有病？金凯，我看有病的是你吧？刚走一个韦珊珊，现在又来一个沈依依，你就不怕再被记下？众所周知，你才是权倾城宫院的假货，真的首富千金，才不会每天打扮的花枝招展的，到处招蜂引蝶，更不会铁着脸求别人给他名字。怎么被我说中了？有本事自己买！沈心怡，你这冒牌，我居然敢在正主面前瞎说，是狐狸！我看活腻的是你，你！大小姐，告诉主顾总，没想到你和夫人感情这么好，真是令人羡慕。沈小姐，请你自重，首富千金居然是这种。看来我得跟沈婶婶说清楚，我和她女儿完全。我老公在小山过敏，离他远一点。不在你旁边的这位
，小三收割机，你闭上他臭嘴！在爱情中不被爱的才是小三，不离婚，那是钱没给到位吧？楚风爷，给你一千万，离开顾谦虚。我跟我老公很恩爱，不好意思，要让你失望了。一千万对他来说可不是小数目，居然能够抵挡住诱惑，看来我没有犯错。没想到沈小姐。贵为首富千金，居然下作到用钱拆散。你生气什么？我不过就是看上你这张脸而已，别给脸不要脸。我这辈子最痛恨小三，别以为你是首富千金。大小姐，顾千寻他敬酒不吃吃罚酒，你又何苦抓着他不放呢？你可以考虑别的。你也不看看自己什么德行，还想你？顾二少，你不是说好了娶我的吗？怎么现在你是看上这个贱人了？人家可是首富千金，你嘴巴给我放干净点！我怎么会娶你这种货色？来人，把他给我赶出去！顾万军，你个王八蛋，混蛋，王八蛋！韦珊珊，你也有心思，真是活该！刘云凯，你也别得意的太早。我看你的下场只会更惨，谁让你跟的是一个假小姐。快别说了，要真得罪了这副天气，看你怎么说。不可能是真的。你口口声声说我是假千金，因为我见过真的首富千金，揭穿你，只是不想更多的人被你欺骗。不愧是我顾千寻的老婆，虽然穷了点，还爱装，但比起所谓的首富千金，正义感。那你怎么证明？大小姐，你别听他胡说。记住，一直给十万。他要是没证明，早就说了，何必在这里耽误他这时间？不好意思啊，让让你们两位舔狗失望了。很简单，在今天这场慈善拍卖会上，大小姐也捐出了自己私家的宝贝。不过捐献的人信息，虽然拍卖行有登记，但不会轻易透露。如果你能在今天所有的拍品当中选出大小姐送来的宝贝，那我就承认你是真的手。要是你证明不了，就把海洋之心让给我。既然是送给你的，你想怎么处置都可以，只要你开心就好。如果你输了，你就在这栋大楼走上三圈。就这，同时脖子上挂着喇叭，循环播放我沈依依是假冒千金，我遗臭万年。听着，你这个养畜生，如果你证明不了，就跪下，所以你就不会掉下去。我<笑>输的。一定是你，不愧是首富举办的拍卖会，件件珍品都是千万级别。那可未必，你看他的细菌图，成色和做工都不算是顶级，也不知道是谁捐出来的。怎么和你想象中不一样？这么多宝贝，我怎么挑都看不过来了。哪些才是大小姐捐的呀？这还不简单？听说大小姐最喜欢珠宝瓷器，管这类挑绝对不会错。原来是这样。海洋之心很快就是我的了，珠宝瓷器，这可未必。这要是心仪已久，肯定挑这个。你先醒吧，沈心仪，你要是现在后悔冒犯了大小姐，就磕头认错，或许大小姐还能放你。谁呀、啊？不作不死，我倒想看看顾千寻还能不能护得住他。谁磕头还不一定。都走好几回了，怎么还没选好？一个人真的是……我看相，要不直接上喇叭吧，别在这丢人现眼了。我不能输，要是让人知道我是假，还骗了那么多人的钱，死一百回都不够了。可这珠宝瓷器也不少，又怎么选？再不选，这拍卖会就要结束了。催什么催？你要是坏了大小姐的心情，分分钟要你好看。这两件。好像我之前跟爸爸在首富家的时候，在堂姐房间见过。嗯，肯定没错。我当时还拍了照片，就是他。我选这两个，到你了，冒牌货。我选这个。<笑>
，陈经理，这幅画是这里面所有宝贝里面最不值钱的。你居然选他，你真是找死啊！这有什么？像他这种下三滥，眼界也就只能是这样了。吴天勋啊，看来你这位夫人还真会给你拖后腿呀、啊，都快把手扶千金给得罪死了。谁死还不一定呢。沈依依，记得提前叫人把喇叭准备好。我看你还是直接跪下学狗叫好，反正你也是输。沈心怡，别怪我没给过你机会。你要是现在跪下给我磕头，在献上海洋之心，我就放你。否则，你这双狗腿也不算。我打断你的狗腿，顾千寻，就凭你能护得住谁呀、啊？沈心怡她输定了。我劝你还是早日和她划清界限，省得把你自己给打进去。我还要帮你收尸啊！<笑>既然你们这么有信心，我也不怕把事情闹大。我已经通知了京城所有媒体，能不能留下后账，全网直播。别得意太早，热死了，只会是你。公布结果吧，让他知道冒充首富千金的下场。大小姐捐赠的拍卖品是《谢犬图》，此画由大小姐亲手所绘，起拍价为五百万。我就说嘛，这画画风千山，造诣极深，只有天赋异禀的大小姐才能画得出来啊。那么说呀，那沈一真是个小三，摆明了他冒充千金首富，在外面作威作福，是爱将他随便放过他的。不可能，这不可能！我明明记得之前看到是那两样。怎么会是一张破画呢？你怎么知道？陈依依，愿赌服输，把喇叭挂上吧。这不可能，一定是你收买了拍卖师，让他故意收错拍品，借此来污蔑我的身份。玻璃吧露出来了。沈氏拍卖行有规定，凡工作人员不得与外人勾结，不然得按照拍品价值的一千倍进行赔偿，并且永远。你作为沈家大小姐，只能你作为沈家大小姐，只能知道这个。你真的不是大小姐。我名下的产业很多，不太过问拍卖行的事，记不清也是正常的。没错，沈心怡，像你这种穷鬼，你怎么可能会了解有钱人的法则？嗯，对。那这幅画，这幅画是我画的，当时还是跟英国印象派大师罗恩学习。还罗安，这幅画明明是大小姐十岁的时候，为了应付学校作业，随便画的。也就老头会把它当宝贝用，还觉得它值五百。差不多得了，沈一没有行动派，海洋之心他拿不走，我们也没吃亏，赶紧离开。我不，我今天就要拆穿他，免得更多的人被他欺骗。沈心怡，你这谎辩的都不过大脑是吗？十岁画的画能有这种水平？再说了。在拍卖行能给他标五百万的金牌价，他一个伺候畜生，能有什么见识啊？谁真谁假，大家都看清楚了。我说的句句属实，因为我就是这幅画的作者，首富千金本人。我就是这幅画的作者，首富千金本人。沈天怡啊，别怪我没提醒你。前一阵子，沈海集团在城中又是个冒牌，今天又来这一出，你是不是记性？我看你是想当首富千金，想疯了吧？隔三差五就要发一次病。吴建军，你赶紧带他去脑科看看吧，再晚点就要重度脑瘫了。<笑>早就听说顾家这个少夫人爱冒充首富千金了，今日一看，果真够不要脸的。现在遇上这种主，不下去了，得罪了沈家。故事，好，既然你们都不知死活，那我就让你们死。这幅画背后有我的手续，不信的话，你拆开看看就知道了。难道他真是我的堂姐？不对，一幅求酸样，不可能是他，肯定是诈我的。我不能不打自招。你可得想清楚啊，小心你自己拆。这画你必须担心。大小姐，让，给我闭上嘴。好啊，那就打开看看，好像
各位，拍卖行有规定，拍品在未被拍得之前，不得随意打开或触碰。如果大家执意要揭开此话的话，那就请先以五百万元买下。你把这茬给我。五百万算什么？我们大小姐有的是钱。就你多嘴，我哪有那么多钱啊？大小姐，这点钱哪能劳烦您啊？我就喜欢跟你这样聪明的人做朋友。我要是买了五百万，也就是左手打右手的事，还能打理什么用？谁打？我买。沈心怡，你耳朵是不是不好使啊？是五百万，不是五百块。区区五百万而已，算得了什么？不过我今天没有带银行卡，要让人从银行把现金送来。别吹牛了，没钱就滚，别拦着小爷我讨大小姐欢心。听见了吗，沈心怡？你一个穷鬼，就别在这儿丢人现眼了。保安，等等，谁说他没钱？他是今天去抢银行了吗？一个小小的故事总裁，这么有钱？顾谦虚，只怕你这个钱来路不明吧？你只不过是一个代理总裁，一个月工资最多三万块钱。怎么可能一个晚上轻轻松松拿出五千五百万？老爷，你简单点。你，谢姨，我给你买下这幅画是因为你喜欢，不是因为你想去证明什么。事情就到这儿吧，不要再去惹麻烦。这钱就当是我借你的，但是你相信我，这幅画真的是我画的。还看不看画了？大家都等着呢。他们就是心虚了，画背后根本就没有名字。到底还看不看？要不就把海洋之心拿来，趁早滚蛋！谁不敢啊？把它打开，让他们看看谁是正主。李大章，居然真是他的名字，他难道真的是大小姐？你不是说你是首富千金吗？那为什么那幅画上面会有他的名字？难道你一直在耍我们？不，我不能承认，否则我就完蛋了。沈依依，现在是你履行赌约的时候，怕你反悔，我已经提前叫人把喇叭送来了。嗯，带这个喇叭去游街吧。在胡说什么？怎么会有人把名字写在画的背后？你分明就是后期加上，这一切都是你自导自演，挖好了坑等着我往里跳。好、哦，你、这个谁？以前我怎么没看出来你有这么多手段？现在只为了冒充什么用？这是什么手段用得出来啊？敢陷害大小姐，怕是留不了你没事了。来人，把他两条狗腿给我打断了！谁敢？把他也一起给我做了！做人了吗？我的。老爷说，在外面不能暴露大小姐身份。小姐，你怎么还没回去呢？陈老爷都着急了。你刚才叫他小姐，他真的是首富千金。他是沈家小姐，果然没错，他才是货真价实的大小姐。小云，这下你还有什么好说的？冒牌库！别废话，来人，给我把他摁到地上磕头。还有，把我的海洋之心拿来。小姐，万万不能。沈依依，刚才你根本就没有猜对拍品，你凭什么要海洋之心？我是千金大小姐，我说是我就是。小姐，说一句不如十。算了，周远，你这么维护这个贱人，难不成你跟他有？这下就说得通了。他之所以知道这幅画和背后的名字，都是你在帮他。你做出这种下作的事情，沈家还留得了你？我什么身份，他什么身份，这事儿想都不要想。周爷，您说的没错，您是高贵的天，而沈心怡只是人，小姐家的弟子。闭嘴，混账东西！周元，你敢打我的人，你就不怕我找人把你的相好做了？你什么身份？不用我提醒你吧？再乱说话，小心叫人。今天算你走，但我不会放过你。我们走，走什么走？不能走。告辞了，我沈。
是一一冒充首富千金，我遗臭万年。沈心怡，你这个贱！说吧，怎么回事？这沈依依呢，是您三叔在国外的私生女，这两年刚结婚，她一直打着你的旗号到处结交富家公子。为了维持她虚假而高贵的首富千金人设，她不断的向这些公子哥。知道这事。为什么不告发他？老爷爷知道。什么？您贵为首富千金，自然有很多居心不良的人想要接近你。有沈依依拦下那些烂桃花也不是什么坏事，所以老爷就纵容他。那要是这沈依依一直钓不到金龟婿，岂不是有更多的人会受到他的坑害？对了，必要的总裁顾万群不是很舔他吗？多和他们在一起，这样老唐就不会犯病。大小姐，我今天见过第二集团的总裁了。如何呀？感觉还不错，可以再继续相处看看。你回去帮我转告我吧，让他过两天在家里办一场宴会，把他邀请过去。没问题。对了，把沈依依叫上，让他多认识几个。这个方案，大家有什么意思？这不是你该待的位置，滚出去！是你，陆建勋，你被开除了。什么？你跟我说你，你有什么权利开除？就凭我和我妈是公司最大。而且他们也不乐意你继续留在故事。你的能力，大家有目共睹。你说集团需要一个有背景的掌门人。二少和首富千金走得很近，他要是做总裁，故事肯定能得到沈海集团的支持。如果你是这样第二集团总裁量的人物，我们自然愿意追随你。你一个娶了下等的妻子，给不了故事什么未来，赶紧滚吧！滚吧，滚吧，滚吧，滚吧，滚吧！你们。自会有求着我回来的。哎，顾总，那个刚才沈首富秘书来电话了，他说沈首富打算过两天在家里举办名流宴，想邀请您前去参加。我估计又想给您和大小姐创造相处机会了。帮我推了吧，我跟他。哎，顾总，顾总，虽然帝耀在青城有一席之地吧，但是。咱也得罪不起沈首富啊！算了，我带心一起去，当面跟他说清楚。穿这么漂亮，是参加宴会吗？你怎么来了也不说一声，吓死我了！他怎么知道我要回家参加宴会？难道我撮合沈依依和顾万群的机会被他发现了？刚好。过两天我有个宴会，你陪我一起去。还是你不是太想谈了，要去宴会找找出路。你放心，我一定会帮你引荐我父亲，实践我的生意。他怎么在这儿？糟糕，举办宴会的内容别墅收容了好多只狗狗，要是顾千寻见到了，不就出洋相了？我得帮他克服怕不成。啊，别怕！哎，我试试，试试。啊、嗯，对对对。嗯，是不是？别往后看，就当是你自己在跑步，只不过手里多了一根绳子，去吧。终于成功了。
他怎么跟你这么熟啊？好像你住在这里。你说的没错啊，这就是我家。狗头学院？难道？原来他们是自来熟，我差点就信了你。呀，这不是被我们顾氏轰下台的前任总裁顾千石吗？怎么，你今天来这里？你别在这里嘚瑟，他既然是我首富千金的老公，那我一定会祝他东山再起，绝不会让顾氏落得这个什么手。没想到，在我最落魄的时候，只有他愿意为我挺身而出。骂谁呢，李建仁？这里是首富家，你不要脸，顾家。要是你不去，我今天就放了，晦气！我一定会在我爸面前多给你美言几句，让他为你夺回故事。走吧，我的大小姐。今天家里准备的都是我爱吃的，闺女，你看。怎么又是这个没见过世面的乡巴佬？谁放你进来？这里是我家，我想进来就进来。沈心怡，你好大的胆子，竟然敢混进我家来冒充我！大小姐，今天可是您父亲举办的名流宴，来的都是些有头有脸的人，像他这种穷酸货，咱们还直接把他赶走，免得脏了大家的眼。说的对，来人，给我把这个混吃混喝的乡巴佬扔出去！是你在这闹事吧？赶快出去，否则我棍棒无情！你看清楚你眼前站的是谁，别被我这人吓到来了，知道？你今天就是王母娘娘，也给我滚出去！你一个小小的保安如此放肆，这就是你沈家的待客之道。这才过去半天，你又在这演什么？大小姐，这个女人她多次冒风，屡教不改，今天还敢在你家乱来，让我来好好帮你。教训教训，别手下留情，我要他横着出去。给我往死里打！吃里扒外的东西，我滚！周元，你三番五次维护这个贱人，还说没有天理？不是小仙儿好，你胡说什么？嫁什么豪门？我就是豪门。可你是个假豪门。你。下面进入与爱共舞环节，有请今晚的特邀嘉宾沈依依小姐领舞。看到了吗？上台领舞的只能是我这位亲近大小姐，而不是你一个丑矬穷的乡巴佬。这两个人最好锁死。了。下面有请顾氏集团顾万琼先生与沈依小姐合舞。你说上次开卖会还用五百万买了个烟壶，跟这种人跳舞，不仅拉低我的身份，还丢死人。你离我远一点，大小姐，我是真的喜欢你啊！这个死变态！
ผมเราคัมภีร์ก่อนไหมไม่รู้จะรู้ไหมว่าฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆฉันรักเธอจริงๆ这女的不要命啊！竟然敢来明六艳偷东西！听说她还是黄茂成首富基金，今年快吐了。我不知道你的戒指为什么会在我们这里，但我真的没有偷，我也没有这必要。陈心怡，你婚女明六艳，不就是为了钱？我可以作证，刚刚心怡一直跟我在一起，根本不可能有时间偷东西。作证？你跟沈心怡本来就是一路婚，你肯定会帮她。按我说的，直接报警。一个偷东西，一个作伪证，都给判了十年半年。好啊，那就报警。我相信我老，绝对不会做出如此龌龊的事情。记者是我偷螃蟹的，不能让他报警，否则插到我头上就麻烦了。等等，如果你现在跪下给我磕头道歉，我就放你一马。这戒指不是我的。这就是我上个月丢的那枚卡地亚限量版戒指。我看还是报警吧，因为掏东西的人不是我，是他。心怡，这枚戒指原本是我的，但之前我找不到了，看来是他偷了。这戒指明明是我堂姐的，怎么说是他的？肯定是他不想承认，想告我一耙吓吓我。沈心怡，你不想承认就算了，还反过来诬陷我。沈心怡，我要是死，立马给大小姐跪下磕头道歉，免得。十几年牢犯，你说戒指是你的，你有证据吗？戴在我手上就是我的，需要什么证据？别和他浪费口舌了。来人，把他给我绑起来，送你局去。你没有证据是吧？我有，这个可是卡地亚限量的新红戒指，全球仅此一枚。没想到全球独一枚的新红戒指竟然在这里看到了。这女人有戒指购买记录，难道真是她的？是大小姐偷了他的戒指，大家别信他的鬼话。他以前就用五块钱的花瓶讹过五百万。像他这种人，伪造一张购买记录截图是很简单的。就是，沈心怡，你这张图片就是糊弄的，太过分了，居然敢骗我们！把他扔出去，留他在这儿，只会侮辱了林幽月。先不用了，这戒指真的是我的，现在我不仅要把戒指拿回来，还要用偷戒指。怎么样，沈心怡？你是去自首，还是我压你去？慢着，我还有别的证据可以证明这技术。这里是卡地亚至尊客户专线，尊贵的大小姐您好，你于二零二一年一月十五日在无品牌购买了新魂限量版钻戒，全球第一独有。天啊，他居然打得通全球顶奢珠宝品牌卡地亚的 VIP 专线，他究竟是什么人啊？听说这枚戒指一千万起步。刚才电话里说称她为大小姐，难道她才是首富家的大小姐？如果她真的是首富千金，那眼前这位不就是冒牌货，带当真金偷自己的东西？不可能，那沈心怡就是一个臭养狗的，怎么可能会是卡地亚 VIP 客户？沈心怡，你为了偷我的戒指，不仅伪造截图，竟然还找人冒充卡地亚的客服，我还以为多大的能耐。原来还是在造假呀！这太明显了，一下就看出来了。谁是沈老大，我就知道了。好啊，既然你们都说我是贼，那就请大小姐亲自为我们拨打一下货真价实的卡地亚制造机。这是好办法，如果真的是他的，他一定会打通电话。谁不敢打，谁就是那偷戒指的贼。大小姐，赶紧打吧！让小姐彻底闭上嘴。闭嘴！怎么不敢打？是因为这戒指根本不是你的，还是你也不是首富千金？沈一，不管这两个其中哪一个，我劝你还是赶紧承认吧，不然待会警察来了，两罪并罚，你可能弄得更久。戒指毕竟不是我，要是再纠缠下去，可
，搞不好我的身份也被传到。今天就当本小姐做慈善，这枚戒指送你。所以你是承认这枚戒指不是你的？你这是一个陪酒，还在这咄咄逼人。你要是再闹事，还是得坐监狱。不行，我得赶紧离开这里，要是真把警察叫来，抓的肯定是我。这枚戒指不是我的，我看错了，这戒指真不是他的。竟然在这里贼喊捉贼，守护千金就这种货色，这种德行是不是守护千金还不一定呢。看来还是得离这个所谓的大小姐远点，省得惹一身子。快走！呀，我厉害吧？戒指拿回来了。下次别这样了，总会吃亏的。我怕那干嘛？有没有怕的？六个。沈心怡，多年的苦心经营。差点被你毁得一无所有，大小姐，去，给我找几个混混来，我要让他上帝。这戒指，心仪好不容易才拿回来，不可能说丢就丢。难道出事儿，我得赶紧找他？嗯，沈星云，你说你得罪谁不好，偏偏要得罪首富千金。今天大小姐发话了，让我找几个小混混好好陪你玩，再拍几张照片发在网上，就此就定死了。哦，我是不是跟你说过，再敢碰星云的，一拳让你死！看，不相信。你算什么东西？这一切都是大小姐指使的。你又不是小兰算账去。好啊，恕我没本事。来人，顾总，把他双腿给我废了，都说清楚。你敢？顾继群，你还敢挑对我？大小姐不会放过你的。去把沈一叫来，告诉我，我要跟他结婚。你不是说顾千寻回心转意愿意跟我了吗？人呢？开门，放我出去！我们顾总说了，你自己犯下的恶，我自己尝。哟，有点姿色嘛，这人就陪着我几个，好好开开心开心。你找错，你要找的人不是我，我是大小姐。找的就是大小姐。我不是大小姐，我是汪淑荣呢。好了，那个人让我们叫去。兄弟，上！你们是我叫来的，不是我。哎、啊，查清沈一的底细，伤害心仪的人，我一个都不会放过。是。什么？大小姐出事了！怎么会这样？爸，大小姐都成破鞋了，还追吗？不追了，跟他结婚。啊，妈，娶一个残花败柳，这传出去多丢人啊！我当时让你这么个蠢儿子，越是这时候，越是没人要他，你的机会不就来了？我那天把手头的股份都卖给了帝耀集团，光有钱还够。你要是娶上了大小姐。那么我们背靠着神海集团，那么在清晨我们就可以很好走了。妈，我明白了，现在就去求婚。还有那天订婚宴，订个三天之后，那天刚好是顾氏夜，双喜临门。我要让顾千寻感受感受什么是钓鱼地狱般的绝望。顾总，这沈依依和顾万群的订婚仪式要在三天之后举行，你看。我看看，妈，这俩人还真的是珠联璧合了呀。最后真的是同一天。哎，对了，顾总，您让我查的那个沈依啊，她确实不是首富千金。我早就说过了嘛，我才是真正的大小姐。好了，开玩笑。啊啊，这位，心怡，三天之后。可能要上恶战要打，我怕牵连到你，请你先离开青城一段时间好吗？恶战如果要到订婚宴
账上找顾万群可是没一算账吧？顾万群可是地药集团的总裁，他自己一个人去会受欺负的。我得叫周云一起去给他撑腰。你放心，我忙完之后我就把你接回来，我不会像刘云凯那样抛弃你。刘云凯放心，我还是先假装答应好了。好。你好，来了、啊，谢谢，谢谢你参加我们的婚宴婚宴啊！哦哟，这可不是我们顾家的那只盛家犬吗？<笑>怎么有空跑过来丢人现眼呢？今天可是我好弟弟的大婚，我当然得来送点大礼。顾千寻，别装了，你一个过气总裁，哪来的情来理啊？哦，怕不是求你那个养畜生的老婆给的。<笑>万群，你就别耻笑你哥了，他老婆和你老婆能比吗？哼，我们依依啊，可是首富的大小姐，背靠着沈海集团。他说等婚礼结束之后，就让沈老爷给我们家万群几个项目做做，是吧？依依啊，是，我已经跟我爸说过了，然后。我爸把北郊炙手可热那块地给万去。北郊那个项目，我听说很多人抢破脑袋都快抢不到，有岳父大人帮忙，这个项目一定是爆炸。谢宝。顾千寻，你看到没有？这就是差距呀、啊！你确定你能拿下这个项目？冒牌货。你确定你能拿下那块项目？冒牌货！你在胡说什么？我才是首富千金，沈心怡才是冒牌货。我看你啊，就是嫉妒。你嫉妒我们万群成了首富的女婿，而你只能守着那个养畜生的贱女人。顾千寻，你要是再敢诋毁依依，沈海集团不会放过。我看不会放过的是你啊！你娶了一个打着首富千金的名号。到处骗钱的私生，还想拿下沈海集团的项目？他怎么知道这些事的？不信，给他看看。找的就是大小姐。我不是大小姐，我是冒充的。怎么，我这个大礼，还行。真是个家伙。虽说我不喜欢顾万全，但我现在名誉尽毁，要想嫁入豪门，也只能跟他结婚。这个节骨眼上，我不能承认我是假的。老公，你要相信我，这段录音是他们让混混逼我录的，企图离间我们的感情。好你个顾千寻，你居然敢骗到我头上！你是不是想欺负你妈？来人，把他给我吊起来打！住手！谁敢动我老公？周云怎么会来这儿？别动，不要过来。你是不是怕你被小人欺负，不得回来保护？我以为来了哪位大人物呢？不就是那个喜欢冒充大小姐的嫂子吗？顾千寻，你要说的是他，别来我的场子找贵。顾万全，我看你是真的眼瞎吧？你身旁的沈依依，她才是冒充沈千的人，而我。是大小姐本人，你怎么又来了？你这样唬不住他们。你撒谎，周云可以作证。周云，他不就是那个和你偷情的奸夫吗？他的话也不信。造，造谣我和大小姐，我让你们顾家在今天休得消失。妈，顾家要完了，我好怕呀。周云。我们万群可是沈家的姑爷，你敢和他叫板？我看该消失的人是你，沈依依。如果你现在说出实情，我可以比较正经；但是如果你不说，那就是与我沈海集团为敌。但是如果你不说，那就是与我沈海集团为敌。说话。让我现在说出事实，不就是逼顾万全打死我吗？既然你们不顾我的生死，也就别怪我心狠手辣了。沈依依，你好好想清楚。就是这两个贱人
他们打着我的名号到处招摇撞骗，作威作福，现在还想来破坏我的婚礼，说什么鬼话？你不就是个三房的私生女吗？怎么不敢认？真是你救的！明明你才是冒牌货，现在还反过来污蔑我！来人，给我把他们带出去，拔掉他们的舌根，看他们还怎么胡说八道！动手啊，蠢货！别耽误我的婚礼！谁吃了雄心豹子的，敢害我的女儿？谁吃了雄心豹子的，敢害我的女儿？老爷，你来了！天呀、啊，我竟然在这里见到了倾城首富。听说沈首富很疼自己的女儿，傅万寻要是带上了沈家的女婿，下半辈子享不尽的荣华富贵。完蛋了，大伯来了！我冒充堂姐的事藏不住了。沈首富怎么会来这儿？莫非假冒大小姐的事惊动了他？你怎么来我要不来，怎么知道我闺女被欺负的这么狠？岳父大人。您来的正好，就是这帮人一再污蔑依依，说她冒充您女孩。别瞎叫，你谁啊？我是您女婿啊，顾氏集团的总裁。您承诺将北郊那个项目给我。怎么讲这玩意？呸呸呸！他是老公。呸呸呸！这才是我老公。岳父大人，您您看错了吧？沈心怡她出身低微，满口胡言。之前沈海集团还出公告澄清过，她怎么可能是您女儿呢？您女儿在这儿，看你的脏手！大爷是说我老眼昏花了？不不不，我不是这个意思，我是怕您被沈心怡她给蒙蔽了。你帮我说句话呀！是啊，沈老爷，万群啊，也是关心依依，他是怕您的宝宝女儿受委屈了，都是这个贱女人搞的鬼。他带人捣毁婚礼，还抹黑我们依依的身份，绝对有顾家这两条狗。妈是想让大小姐吗？敢对大小姐不敬，你应掌嘴。沈依，大伯，告诉他们，你究竟是谁？我不是沈家的首富千金，我是沈家三房的私生女。过去两年，我纵容你冒用沈家大小姐的身份，你却在外横行霸道，险些让心仪失去清白。从今天开始，我不会再顾惜你了。在这里。我要告诉大家，她沈心怡就是我唯一的女儿，沈海集团的大小姐。姐，你真的是首富千金？我说过，我跟你说的每一个字都是真的。你个冒牌货，不要骗我！你这个贱货，你竟然敢冒充大小姐，还想嫁进我们国家来，你造梦吧！你屡教不改。沈家已经容不下你了，把沈依依赶出沈家，永远不得踏入青城半步。是，大伯，我知道错了，你饶了我吧。早知今日，何必当初？来人，把他带走！凭什么我就得低人一等，受尽凌辱，而他沈心怡就永远是被别人捧在手心的公主？我得不到的，你也别想得到。放开我女儿，沈姨，放了她，什么时候见过我答应你？条件，我横竖都是一死，我就是想拉个垫背的。放，放了她。沈姨，你不想找个垫背的吗？我混的，我替你去死。不是，沈姨，你放了我，我会劝服我爸，让他收回成命。你以为我还会信你吗
。陈一，别冲动，刚才我的话你考虑怎么样？我同意了，这都是一次，过来换人吧。你没事吧？没事，傻瓜，我忘了，先忘了。洗衣店，把他送入警局去。岳父，沈董，这一切都是沈依依那个贱人做的，可我没有半毛钱关系，求您不要怪罪我。你是怕顾家犯事你跟着进局子是？顾青寻，狗娘养的，别瞎得意！你以为你娶了大小姐怎么样啊？顾家的产业，你交不到你手上。你以为你娶了大小姐怎么样啊？顾家的产业你交不到你手上。就是，顾青雪，我们顾氏所有的股东，我把手上的股份卖给了易阳集团。今天刚好是交接的日子，顾氏集团从今后再也不会姓顾了。顾家还是小。顾青雪，你不要自以为是了，我们是把股份卖给了地药集团总裁。他可是商业天才，怎么会是你这个蠢货、啊？他就是姓顾的。搞了半天，原来他不是地药集团的总裁啊？那谁是呢？你这个没人要的野孩子，杀你命好，攀上了少府这个高枝，顾家没了，你就好好的在家伺候大小姐吧，别再出来抛头露面了。他们叫我在家相亲教子，大小姐你怎么看？顾氏都要没了，你还在这开玩笑？有我在，顾氏不会忘的。你们好好看看，地药集团收购顾氏集团股份的合同上是谁的签字？顾千寻，他竟然是地药集团总裁！地药集团的总裁，原来是你！行，原谅我之前对一直隐瞒着，我怕太早暴露的话，会影响我对顾氏股份的收购。这一切原来都是你设计的，弟弟。这合同上白纸黑字写的清清楚楚，难道你是想违约是？那也不是不可以，只要你把卖出股份的钱交出来，怎么被你挥霍了是？还有，故事公款，这里面是你们近十年来侵吞故事公款的证据。这些够判你们几年？哼，这里跑外的东西，关到死都不为过。儿子，大哥，我错了，求你放过我。这一切都是我妈做的，和我没关系。你要说就说他，说他。你他妈的做了，我打死你！把他们带去，依法惩治。大哥，放过我，大哥！谢毅，原谅我之前一直都没跟你说实话，也不愿相信你就是受苦天子。之前我们只是契约夫妻，现在你愿意做我真正的妻子我愿意。<笑>沈总，你愿意把心仪交给我吗？如果是以前，我不会同意。但在刚才，我看到你拼了命保护心仪，我就决定，不管你是什么身份，我都愿意把女儿托付给你。我愿意。